どうもプラミール中の人と知れるです今日はレバニラを作っていきますレバニラニラレバ、まあ、どっちが先か結構どうでもいいんですけどまずレバーを一口サイズに切ってあげてくださいで包丁の都合で一口サイズと言いつつもかなり大きいサイズに切ってます包丁に自信のある人はもっと薄めにスライスしてあげてくださいなんかね包丁なんですけどフルーツ包丁を今使ってるんですよ、まあ、早く買えよというツッコミをもらいつつ、えー、次はレバーの臭み消しをするために氷水にレバーを入れていきますこれをこれに10分20分程度つけるとレバーの臭みなくなるので、えー、氷に余裕がある人は使ってみてくださいで続いて臭みを消すためにニンニク、生姜、カレー粉を切ってこれプラスネギも実はこの後付け加えるんですけど、まあ、ネギは冷蔵庫に余ってたから入れたぐらいです今全然真似しなくても大丈夫ですで今日のポイントは右の方に見えているカレー粉を使って一風変わったレバニラ炒めを作っていこうかなと思ってますでカレー粉を入れるやっぱメリットとしては臭みを消したいカレーの匂いでごまかしたいっていうのとご飯をめちゃくちゃ食べたいっていうのがあってカレーを入れましたそれにねあの前回サバカレーアップしたんですけどその時余ったカレー粉を使いたいっていう思いがあってカレー粉を選んでますでカレー粉を入れるタイミングなんですけど、まあ、香りを出す時一番初めに入れるので今回細かく切りましたでこれ余り物の,のネギ切ってくださいもう本当にこの4つはザクみじんザク切り粗みじんか粗みじん切りぐらいがいいかなと思いますに最初は切りにしてあとはもうざっくりって感じですねまあ炒め物ってやっぱり冷蔵庫のいらない食材余った食材使えるのはすごいいいですよ玉ねぎですねこれは玉ねぎは串切りっていうのが牛丼に入ってくる切り方ですこれは。しぎり玉ねぎはかさ増しのために使ってますこれは冷蔵庫入って余ってたものじゃないんですよ実は今回レバニラのために買った食材でなんか私が参考にしたレシピだと玉ねぎ入れてたんで玉ねぎ入れてますでまあ定番のニラですねこれがないとレバニラじゃないからニラ入れてますで今回参考にしたレシピなんですけど私が作ったアプリに載っているので、えー、見たい方はぜひアプリのインストールしてみてくださいでニラは 5cm 幅ぐらいにカットをして下準備に完了ですで今からタレを作ってます水ちょっと多めに入れて醤油料理酒あとオイスターソース鶏ガラスープ混ぜ合わせておきます、まあ、なんで水多めに入れたかっていうとカレー粉があるので、えー、ちょっと水分の方持ってかれるかなと思って水多めに加えましたで臭み消し氷水につけといたレバーを取り出してある程度水分を切っていきますこれも本当に軽くでいいですよ水分今から片栗粉をまぶすので表面の水分さっと取ったら片栗粉をまぶしていきましょう片栗粉も表裏につけていって一回レバーの方を焼いていこうと思いますみなさんレバニラ好きですか唐突な質問なんですけど私あんまり家で食べるような記憶がなくてよく町中華とかあと日高屋とか行くとレバニラ頼みますねあとたまにあるレバーの唐揚げが好きでこれ町中華の話なんですけどなかなかレバーの唐揚げってないんですよねお店次第レバーの唐揚げとかは
よくカレー粉風味をつけて食べてますねで油をフライパンに入れてあげてレバーを焼いていきますちょっとスーパー編集をこれやってみたんですようまく伝わってるかなでこれは中に火が入るか入らないかぐらいに一回取り出しましょうこのあとまだ炒める工程があるので中はレア状態のままで大丈夫です表面がカリッと焼けるぐらい今から野菜の方を炒めていきますごま油垂らして先ほど準備した薬味系の具材を入れて香りを出していきますどどんどん追加していきましょうダメる順番としてはネギあ玉ねぎニラもやしかなもやしも準備しないんですけどパックそのまま1パックこそっと入れていきます次はニラですねこの料理作った次の日すごい目覚めが良くてまあ今見るとネギ玉ねぎニンニクニラカレー粉栄養やっぱ満点ですよね元気が出る食材いっぱい入ってるので、まあ、ちょっと疲れたなって時は頑張ってこれ作ってみてくださいでここからまた野菜に火が入るので軽く炒めていきますこれねフライパンがこぼれ落ちちゃいますよね長い時期なんでだろうね本当にだから中華鍋ってあんな大きくて周り縁が多い広がってるのか炒め物とか中華鍋とか大きいフライパンあるといいですねなんかおすすめのある方はコメントで教えてくださいである程度野菜がしんなりしてきたらもうタレを加えてどんどん煮詰めていきますで今回カレー粉とレバーを炒める時に使った片栗粉がこのフライパンに残ってるのでとろみがかなりついてくれますもし作っていてちょっとシャバシャバだったりしたら、まあ、片栗粉入れてあげるようにしてでとろみつきすぎたよって方はもう容赦なく水加えて作ってみてくださいプランミールでは料理に関する便利なアプリを好評配信中です。ぜひ皆さんインストールの方よろしくお願いします。X、TikTok、Instagram、各種 SNS もやっているので、そちらのフォローの方もお願いします。<音楽>